Մեծանուն հայագետ Երվանդ Տերմինասյանի Ծրնդյան 141-ի կապակցությամբ գիտնականի ընտանիքի անդամներն այցելեցին մայրաթորս ուրպեջ միացնի մատենադարան։ Հիշատակի հուշ ծերեկույթին գիտնականի թորնուհին անուշ Տերմինասյանը ընտանիքի անունից մատենադարանին փոխանցեց Երվանդ Տերմինասյանի անձնական գրադարանից մի քանի տասնյակ հնատիպ գրքեր։ Կրոնական աստվածաբանական բովանդակության հայերեն եւ գերմաներեն հրատարակությունների մեջ հազվագյուտ նմուշներ կան։ Օրինակ մաղաքյա պատրիարքի նշանավոր աշխատությունը հենց օրմանյանի մակագրությամբ։ Այդ բոլորը մենք ուզում ենք որ գտնվի այստեղ որ հասու լինի այդ մարդկանց որ մարդիկ դրան կարդան դրանով սովորեն մեկ մեծ քանակությամբ գերմաներեն գրականություն կա որ նա բերել է լայպցիգից ժամանակ այնտեղ որ նա ավարտելուց հետո լայպցիգի համասարանը այնպես որ դա շատ արժեքավոր նյութեր են շատ բացառիկ նյութեր են եւ ես կարծում եմ որ դրանք օկտակար կլինեն նոր մարդկանց նոր գիտնականների նոր հայրենասերների բոլորին կրթելու եւ կայացնելու համար Ցերեկույթին եւ գրքերի հանձնման արարողությանը ներկա էր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Սրբազանը վարտապետական թեզում ուսումնասիրել է բանասեր պատմաբան բարարանագիր հայեկեղեցու պատմության գիտակ Երվանդ Տերմինասյանի եկեղեցու բարեփոխության հայացքները։ Վարտապետական թեզը դարձել է Երևանի Պետական Համասարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետում պաշտպանած Թեկնածուական աշխատանք։ Սրբազանի քննական վերլուծությամբ Վերեն համվել գիտնականի հայացքների վրա գերմանական լիբերալ դպրոցի ազդեցությունները։ Երկու գիտական կոչումներով Աստվածաբանության լիցենզիատ եւ փիլիսոփայության դոկտոր 25 տարեկան հասակում վերադարձել է մայրաթոր եւ ձեռնադրվել է կուսակրոնդ հոգեվորական եւ նշանակել Գևորգյան ճեմարում իբրև կրոնի ուսուցիչ։ 3 տարբեր հասարակարգերում են աստեղծագործել, բայց 3-ում է նա ծառայել է հայագիտությանը։ Երվանդ Տերմինասյանի ամբողջ կյանքը այս կամայն կերպ կապված է եղել հայեկեղեցու հետ։ Նրա հայոց եկեղեցին ձեռնարկը ներկայացնում է առաքելական շրջանից, մինչև 1970-ականներն են նկատ ժամանակ աշրջանի հայեկեղեցու պատմությունը։ Թեև 50 տարիքում կարգաթող է եղել, սակայն եկեղեցու հետ կապը եւ նվիրվածությունը Երվանդ Տերմինասյանը երբ եւ չի կորցրել։ Նա այն եզակիներից մեկն է, որ Ջեմարանի Գևորգյան Ջեմարանի վարչության կողմից ընտրվեց եւ կաթոլիկ ուսերության բարկվեց արտասահման, սկզբից անգլիա հետո Գերմանիա ուսումը կատարել է գործելու եւ նա իր արդյունքը դրված առաջադրանքը կատարել է փարահեղ կերպով 4 տարվա անթացում գրեթե 5-ից ավելի դասագիրք է հեղինակել Գևորգյան Ջեմարանի համար, որտեղ այդ խնդիրը շատ սուր էր դրված կրոնական առարկաների դասավանդման խնդիրը։ Հարիջավանքում նախնական գրթություն նստացած Երվանդ Տերմինասյանը կանգնած է Երևանի Պետական Համասարանի հիմնադրման ակունքներում, նաև կոմիտասի ուսանողական ընկերներ ու բարեկամը։ Կոմիտասին Հարիջավանքի ու Հարիջի հետ մտերմացրածը։ Այսօր էլ գիտնականի ժառանգությունը շարունակում է սпасել նոր հետազոտողների։ 9 տարեկան հասակից, երբ նա եկել է Հարիջի վանքից, որտեղ նրա հայրը եւ հոր հայրը պապը այսինքն պապիս եղել են քահանաները Հարիջավանքի ինչպես հայտնի է, նա այնտեղից բերել են իրեն Գևորգյան Ջեմարան եւ այստեղ նա ուրեմն ավարտել է, գնացել է Լայփսիգի համասարանն է ավարտել, վերադարձել է եւ ձևավորվել է որպես մարդ, որպես գիտնական, որպես հայրենասեր եւ շատ մեծ բան է կապված մեր ամբողջ ընտանիքի համար այս վայրի հետ։ Նա աղրելի մեջ ճարանգություն ունի ուրեմն թե տված թե մամուլում որին ուշադրություն դերևս չի դարձվել բայց լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի ճարանգությունը եւ հրատարակության կարիք ունի տասնյակ հատորներ այդ դրանցից դուրս գալ Երվան Տերմինասյանի Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանում դասախոսությունների տետրը եւ մայրաթորի հետ նամակագրության մի քանի նմուշներ Տերմինասյան ընտանիքի անդամները նվիրեցին Սուրբեջ Միացնի արխիվին։ Արդեն մենք մայրաթորում ունենք բացի հայրապետական արխիվներից որոշ միաբանների անձնական արխիվային ֆոնդեր եւ ահա այդ անձնական արխիվային ֆոնդերը գալիս է համալրելու մայրաթոր սուրբեջ միասի նախկին միաբան մեծ հայագետ եւ գիտնական Երվանդ Տեր Մինասյանի թողած ժառանգության մի քանի միավորներով Հերմինա Ակոպյան Տիգրան Մինասյան եկեղեցական կյանք